वेरी इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन वॉट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ आई टी एक्ट टू थाउजेंड क्वेश्चन ऑलरेडी अपियर इन एग्जाम ऑल्सो क्वेश्चन वॉज पार्ट ऑफ आर टी पी क्वेश्चन इन नवम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन बट वी हैव अरेंज दी ऑब्जेक्टिव सो दैट दे कैन बी इजिली मेमोराइज सेवन ऑब्जेक्टिव आर अरेंज इन थ्री पॉइंट सो यू नीड टू रिमेम्बर थ्री थिंग्स फॉर विच आई टी एक्ट इज क्रिएटेड लीगल रिकोगनाइजेशन फैसिलिटेट एंड टू अमेट सो इन फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू राइट लीगल रिकोगनाइजेशन ऑफ ई डी आई लीगल रिकोगनाइजेशन ऑफ ई एफ टी डिजिटल सिग्नेचर एंड बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर बैंक टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा टू अमेंड इंडियन पेनल कोड इंडियन एविडेंस एक्ट बैंकर्स बुक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीगल रिकोगनाइजेशन here you need to write to give legal recognition to edi that stands for electronic data interchange and other means of electronic communication in place of paper based method of communication second point legal recognition to eft between banks and financial institution third point legal recognition to digital signature for authentication legal recognition for keeping books in electronic mode for bankers so all these four objectives we have seen in legal recognition more two objectives to be written in this point to facilitate to facilitate electronic filing of documents with government departments and to facilitate electronic storage of data so legal recognition four point to facilitate two points and then 1.4 amendment to amendment ipc evidence act bankers book evidence act and reserve bank of india act so these are the seven objectives of it act very important question thanks for watching for more such video please visit iska cfinal.blogspot.in